Lesson nine: Flying cats. Hello, everyone. Good to see you again. In this text, we'll talk about cats and how cats can fly. 我们这一课呢，来谈一谈猫为什么会飞。All right. Listen to the text and see whether you can answer this question. How do cats try to protect themselves from falling from great heights? 当猫从高处落下的时候，它们是怎么保护自己的 ？Cats never fail to fascinate human beings. They can be friendly and affectionate towards humans, but they lead mysterious lives of their own as well. They never become submissive like dogs and horses. As a result. Humans have learned to respect feline independence. Most cats remain suspicious of humans all their lives. One of the things that fascinates us most about cats is the popular belief that they have nine lives. Apparently, there is a good deal of truth in this idea. A cat's ability to survive falls is based on fact. Recently, the New York Animal Medical Center. Made a study of 132 cats over a period of five months. All these cats had one experience in common: they had fallen off high buildings. Yet only eight of them died from shock or injuries. Of course, New York is the ideal place for such an interesting study, because there is no shortage of tall buildings. There are plenty of high-rise window sills to fall from. One cat, Sabrina, fell 32 stories, yet only suffered from a broken tooth. Cats behave like well-trained paratroopers, a doctor said. It seems that the further cats fall, the less they are likely to injure themselves. In a long drop, they reach speeds of 60 miles an hour and more. At high speeds, falling cats have time to relax. They stretch out their legs like flying squirrels. This increases their air resistance and reduces the shock of impact when they hit the ground. So, how do cats try to protect themselves when falling from great heights? They stretch out their legs like flying squirrels to increase air resistance. They may look like flying squirrels. 伸开四肢，这样就增加了空气阻力，就不会摔伤。这篇课文向我们介绍了猫的特性，它呢侧重是从猫的生理特征来讲，为什么猫从高处落下的时候不会摔伤。课文向我们提供了一些实验和一些数据，它很有点像一篇小的科普文章，但是同时呢，课文又尽量避免了科普文章会有的一种枯燥或者矮板。用 flying 来形容 cats， 就使我们非常熟悉的 cats 变得非常神奇。而且，课文第一段在向我们描述猫的性格特征的时候，也向我们强调了猫这种动物身上的神秘性。这样一篇说明性的科普文章就显得很有意思。Right, now we'll look at the language points in the text. Cats never fail to fascinate human beings. 这句话的意思其实就是 ，cats always fascinate human beings. 但是如果我们把这两句话相比较的话，就会发现课文里这句话说的效果更加强烈。这种效果是怎么达到的呢？就是用两个具有否定意思的词，这叫 double negative， 就是双重否定，来增强句子的效果。课文后边还有一句话 ，There is no shortage of tall buildings. 这个手法是一样的，它首先用了一个否定意思的词 no， 而 shortage 缺少，它也是表达一层否定的意思。两个字加在一起，实际上就是表达 There are a lot of tall buildings. I'll give you one more example. I am not unaware of the facts. 这句话就是说 ，I am fully aware of the facts. 
fascinate human beings. Fascinate 的意思跟 interest 近似，但是程度要强烈的多，是使人非常感兴趣、着迷。比 impress 的程度也要重一些。课文后边还再次出现了 fascinate 这个字。One of the things that fascinates us most about cats. 这里 fascinate 后边又跟 about 这个介词连用。They can be friendly and affectionate towards human beings. Affectionate, 深情的，友爱的，类似 loving 或者 devoted. 但是 affectionate 强调一种把感情表示出来的意思。They never become submissive like dogs and horses. Submissive 的意思是顺从的，服从的。英文中表示这个意思还有 obedient 或者 tame。这几个词的意思差不多，但是它们中间有细微的差别。tame 这个词，它强调的是与 wild 相对的一个概念，就是说与野生动物相对的一个概念，表示驯服的。obedient 侧重强调在行动上、行为上对权威的一种服从，而 submissive。是从内在的意志上的一种顺从。As a result, humans have learned to respect feline independence. Feline 在课文里头是说猫的。注意，当我们说 feline 的时候，也可以表示猫科动物的。你比如说 lions 或者 tigers， 它们都是猫科动物。Most cats remain suspicious of humans all their lives. Suspicious of 是怀疑的意思。用 suspicious 的时候，强调的是怀疑这件事情不是真的或者不是好的。所以呢，课文里这句话表达的是猫对人类怀有戒心的意思。Suspicious 后边跟的介词通常是 of 或者 about。那么，当我们中文表达怀疑这层意思的时候，英文中还会想起 be doubtful about 这个词组。同是怀疑，有什么区别吗 ？Let's look at these two sentences. He was suspicious of the new theory, 或者 he was doubtful about the new theory. 强调的都是对这个新理论的怀疑。但是，当我用 suspicious 的时候，说的是 he tended to believe. That the new theory would not work. He 怀疑这个新理论的价值，认为这个新的理论不太会成功。而用 doubtful 的时候，强调的是 he was uncertain, unsure about the new theory. 他对这个新的理论是否能够成功无法肯定，无法确定。A cat's ability to survive falls is based on fact. 让我们来看看 survive 的用法。这里 survive falls， 我同样可以说成 survive in the falls， 就是说 survive 既可以做及物动词，也可以做不及物动词。I'll give you two more examples。我们要表达只有一个人在事故中存活下来了，可以用这两种说法。Only one person survived the accident。用 survive。做及物动词。Only one person survived in the accident. 用 survive 做不及物动词，它们表达的意思是一样的。All these cats had one experience in common. Have something in common with somebody or something 是表达和什么人或者什么事情具有相同点的意思。I'll give you one more example. He had a lot in common with one of my friends. 他和我的一个朋友有非常多的相像之处。They had fallen off high buildings. 他们从高楼上落下来。这篇课文因为讲的是猫从高处落下来的事情，所以 fall 这个词被反复使用。我们来看看 fall 是怎么用的。这里是用 fall 后头加上 off， 表示的是。从什么地方落下来？课文中还有这样的表达 
there are plenty of high-rise window sills to fall from. 所以 from 和 off 表达了同样的意思。还有 one cat fell thirty-two stories. 我们看到 fall 后边加上了落的距离或者高度。可能还有一处说 ，a cat's ability to survive falls is based on facts. Survive falls, fall 还可以做名词。New York is the ideal place. Ideal 是理想的意思，它和中文的理想一样，可以表达两层意思。If you look at these two examples. How to reach your ideal height? 怎么样达到你理想的身高？这里的 ideal 是满意的 ，satisfactory 这层意思。而说 in an ideal world， 这个时候说的就是相对于现实的理想，在一个理想的世界里。There is no shortage of tall buildings. Shortage 缺乏。For example, the nation was experiencing a shortage of food. 这个国家呢正在经历着食品的匮乏这件事情。A shortage of food 也可以说成 a food shortage. One cat, Sabrina, only suffered from a broken tooth. 课文这句话讲的其实就是 Sabrina had a broken tooth. Suffer from, 我们经常会把它翻译成遭受什么样的痛苦。其实呢 ，suffer from 后边跟的宾语，经常是一种身体上的不适，或者病情，或者很糟糕的情况。比如 ，He suffered from a bad headache. 他觉得头疼。或者 ，Her health suffered from overwork. 因为工作过于劳累，她的健康不佳。Cats behave like well-trained paratroopers. 我们来看看 well-trained 这个词的构成。它在这里做形容词使用。它是由一个副词 well 加上动词 train 后边再加 ed 构成的。它表示的意思就是 those who are trained very well， 经受过良好训练的。英文中这样构成的形容词很多，我给大家举几个例子。Well known， 就是说 something that is known very well。Well meant，something that is meant very well 是说本意好的。Newly built， 除了 well 这个副词之外，我们还可以用其他的副词跟过去分词一同构成形容词。这里 newly built 就是新建的。This increases their air resistance and reduces the shock of impact when they hit the ground. The shock of impact 是什么意思 ？Impact 是指一个物体撞击另外一个物体之后的冲击力。课文里就是指当猫落地的时候带来的这种冲击。Shock 的意思是强烈的震动，所以 the shock of impact。就是说，猫从高处落地的时候带来的这种震动。关于 shock 做震动或者震撼讲呢，我再给大家举两个例子。The shock of the explosion 就是爆炸带来的这种冲击震动。Electric shock 电击。这篇课文因为讲的是猫从高处落下的事情，所以形容东西之高。我们来看看课文用了哪些形容词 ：high buildings， 还有 tall buildings。说这个窗户非常高 ，high rise window sills。课文中除了形容高度之外，还需要形容距离来证明猫落的非常远、非常高。我们来看看课文中形容距离是用的什么样的形容词 ：the further cats fall。猫落得越远，那么我们来形容距离的时候用的是 far。还有一个例子 
in a long drop. Long 这个长也可以用来形容距离。课文中除了形容距离和高度之外呢，还需要描述猫落下来的速度。注意，英文中形容速度之快要用 high， 不能说 quick。所以，请大家在学习中也注意积累如何来形容距离、长度、高度或者速度。Okay, so much about the language points in the text. 课文的语言点我们就讲到这儿。猫是人类非常熟悉的动物，很多人呢拿猫做宠物，但是我们可能因为过于熟悉某种动物而忽略了它身上真正的特征。这篇课文表达的其实也就是这个意思。课文里讲到的猫的某些性格特征是人们所无法了解的。课文讲到的猫的这种生理特性。从高处落下来，而且不会摔伤，也是我们所不能了解的，而且简直可以说是猫的一种天赋。人们其实也是出于自己对动物的认识来形容动物的。我们看看，在语言里，我们经常会把某一些品质和特征跟某一些动物联系在一起。比如说，当我们形容忠诚，我们会想到狗，我们会说 a faithful dog。当我们说起狐狸，我们就会联想起狡猾、狡诈的特征。我们经常说 a cunning fox。除此之外，我们还会用某一些动物来形容人的某种特定的状态。比如，我们会用 a frightened rabbit 来形容人非常惊慌失措的样子，像一只受惊的兔子。中文里说人胆小如鼠，英文会说 very chicken livered。或者 very chicken-hearted。讲这个人非常强壮，英文中会讲 as strong as a horse。再说回到课文的讲到的猫，猫是总称最一般意义上的指所有的猫。那么我们如果要强调对猫的这种亲昵，或者形容小猫，会用 kitten 这个字。对猫比较科学的称谓呢，就是 feline animal。我们会用 feline family 来形容整个的猫科动物。All right, so much about this lesson. See you next time.